Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están el día de hoy? Estaremos hablando acerca de la selección femenina de El Salvador. Grandes noticias para la mejor selección de nuestro país en el último año, pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos. Y bueno mi gente, el día de hoy estaremos hablando acerca de una noticia publicada por El Gráfico, algo que se dio a conocer en las últimas horas. Y la nota del gráfico se titula así, Selección Femenina de El Salvador cerca de jugar amistoso ante Argentina. Una nota redactada por mi amigo Diego Tobar que dice que el entrenador Eric Acuña confirmó que ambos equipos están llegando a un acuerdo para disputar un amistoso en la fecha FIFA de octubre. La selección femenina de El Salvador está cerca de cerrar un amistoso con su similar de Argentina en la fecha correspondiente al mes de octubre, según el técnico de la Azul, Eric Acuña. Aún no está cerrado el acuerdo entre ambas selecciones, pero reconoció que ambas partes están trabajando para desarrollar este juego. Y las declaraciones de Eric Acuña a este medio fueron las siguientes. Abro comillas y dice, adelantarlo sería un poquito irresponsable de mi parte porque no se tiene cerrado, pero sí tenemos a Argentina en el camino, ya casi cerrado, pero no cerrado todavía. Y las cosas te caen de la mano de un día para otro y queremos seguir haciendo la fecha FIFA. Nos faltan tres de aquí antes de la eliminatoria y nos encantaría poder jugarlas. Continuaba diciendo, tanto administración, comité y todos los que están rodeando el hacer posible esto, están trabajando día a día con esto. Creo que ha habido un si quiero, se nota, quizá con un poquito de dificultad, pero nos encantan las dificultades. ¿Qué seríamos sin problemas? Esto sería demasiado aburrido. No perseguimos gloria, perseguimos permanencia, perseguimos resultados... Queremos que la selección femenina esté ahí, queremos que la selección femenina siempre tenga el respeto adecuado para ser estudiada. Así es que mi gente, como ustedes pudieron ver, Erika Cuña adelantó que la selecta posiblemente tendrá un rival sudamericano en la próxima fecha FIFA que podría ser la selección argentina. Y de esta manera El Salvador en partidos amistosos internacionales podría enfrentar en el último año a tres selecciones sudamericanas como son Bolivia, Perú y Argentina y en competiciones oficiales hemos enfrentado a Venezuela en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en la Copa Oro Femenil estuvimos enfrentando a una selección de Paraguay. Así es que en lo personal me alegra muchísimo que la selecta femenina tenga este tipo de partidos amistosos. Les recuerdo que dos partidos no se han jugado ante la selección sudamericana porque se van a disputar el 13 y 16 de julio en el Estadio Las Delicias contra Perú. Y desde acá quiero hacerles la atenta invitación y el llamado a que puedan asistir a este compromiso en la descripción de este video o como comentario fijado. Les dejo el link para que puedan adquirir sus entradas, tienen un precio de 3 y 5 dólares y todos los fondos recaudados van para esta selección que a mi criterio es la que mejores resultados le ha traído al país en el último año. Así es que mi gente me gustaría saber su punto de vista sobre estos temas, para cerrar este video estaré compartiendo con ustedes declaraciones de Samaria Gómez antes de enfrentar a la selección peruana en esos dos partidos amistosos, así es que estaré dejando sus declaraciones, los invito a que se suscriban al canal, apoyen a las chicas y vayan a ver esos partidos porque ellas se han ganado el apoyo en el terreno de juego, sin más yo me despido, escuchamos a Samaria Gómez, la delantera de la selección nacional de El Salvador antes de enfrentar a Perú. Estar aquí en Nicaragua, en Francia, en México, en Grecia, en donde más, Samaria, creo que esto de estar fuera de nuestra frontera ya no es algo que le complique. No, no, yo sé que no, no se me complica, pero al final a veces uno, hay momentos eh, que extrañan a la familia, que extrañan estar aquí con los profesores, para mí, yo siempre lo he visto como unos padres también que me han aconsejado siempre en las buenas y en las malas, han estado conmigo eh, en mis pobres momentos también, como, como siempre lo he dicho, gracias a, a, al profe Eric por, por estar ahí siempre apoyándome, siempre ha estado pendiente de mí, cómo te va en México, sabemos que la liga mexicana ahora está creciendo mucho mejor y bueno, él quiere que cada una de las jugadoras crezca y, y vaya pues soltándose más afuera. Cuando se es legionario en un país como México, que tiene una liga bastante fuerte, hay que esforzarse al máximo. Sí, claro, de hecho que, bueno, estos 20 minutos que, que me dio el entrenador, eh, pues trabajarlos de la mejor manera, los, los hice, eh, espero poder estar 
un poquito más de minutos o, o salir de titular, que al final es lo que uno busca afuera del país, y, y, nada, y ayudar al equipo también. Bueno, la Liga Mexicana ha crecido de sí, pero también la exigencia para ustedes será, diremos, sumamente complicada siendo extranjeras. Sí, claro, sabemos que tenemos que demostrar que porque estamos afuera, sabemos que no es fácil, no es fácil venir de, de bueno, de mi parte, ocho, casi ocho meses, siete meses, estar afuera de, de las canchas o, o de un equipo y va a venir sin ritmo, pues son cosas que, que pasan ¿no? a, cualquier, a cualquier jugador. Y nada, ahora toca demostrarlo que por qué... Estamos donde estamos y podemos hacer cada una de las mejoras que llegó también al equipo me mexicano. Y esta ventana se viene Perú para hacerles también, diríamos, alguna prueba, un examen. Eh, realmente se está colocando, diríamos, exigencias mayores día con día al grupo de ustedes. Sí, claro. Bueno, creo que ahora han visto la convocatoria, han venido jugadoras nuevas, como de Alianza, como de, de creo que otra universidad, no sé, no, no he visto muy bien, eh, pero han venido jugadoras nuevas a, a ver si el profesor, eh, luego más adelante ya para la Copa Oro eh, las pueda ocupar y, y, y nada, esperar que, que todo nos vaya bien, también a mis compañeras las que vienen nuevas, nada, apoyarlas también, que es lo que necesita el apoyo cada una de nosotras, ya que hemos estado con el profesor casi cuatro o cinco años, no con él, y que nada, que hagan las cosas de la mejor manera, que es lo que siempre el profe ha pedido para, para él. El fútbol suramericano es muy táctico, de mucha velocidad. Creo que será una buena prueba, un buen examen para ustedes desde Perú. Sí, sí, sabemos. bueno, he visto un poquito de Perú, eh, pues porque he estado un poquito más enfocado ahorita en, en el equipo, que he estado trabajando con ellos, entonces me he enfocado muchísimo en, 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 en mi equipo, pero creo que lo poco que he visto sí, creo que son rápidas y, y nada, tácticas también. Esperamos que nosotros apuntar a lo nuestro, a nuestro juego, creo que siempre lo han notado todos los salvadoreños, siempre hemos jugado con diagonales, con cuatro pases y ya estamos arriba, entonces creo que es lo que siempre aportamos nosotras y esperar que siempre nos funcione. Transición es sumamente rápida lo que está pidiendo Eric. Sí, sí, claro, creo que para eso es que venimos, bueno de mi parte por eso es que me he venido desde el día del sábado para poder estar aquí, trabajar un poco más físicamente y, y nada, y, a, y esperar que él nos pida, obviamente siempre lo mismo, eh, salir rápido de, 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 de abajo hacia arriba para poder aportar un poquito más arriba y, y saber que jugar con dos delanteras es que nos salga mejor. ¿Técnicamente se ven bien, diríamos, como grupo? Sí, creo que este grupo siempre ha sido unido. Eh, creo que van a hacer falta algunas jugadoras que no están, que por lesiones no están también, y otras por temas de papeles también no están, pero al final son cosas que pasan. Y nada, la, igualmente les vamos a extrañar muchísimo en las canchas, como afuera de las canchas, y nada, yo creo que ya pronto van a estar. ¿La delicia le viene bien como cancha para hacer sede al grupo? Mira, yo siempre he dicho que juguemos donde juguemos, tenemos que demostrar eh, que la selección femenina no tiene ningún, eh, cualquier cosa de, de, de proyección. Creo que jugar en la delicia, jugar en el estadio Jotlán o donde sea, creo que tenemos que eh, jugar al 100, como siempre lo hemos hecho. Ya hemos jugado en la delicia y nos ha ido muy bien, la verdad. ¿Qué llamado le puede hacer también a los salvadoreños para estos juegos? Bueno, nada, creo que al final decirles que son nuestro jugador número 12, eh, creo que el apoyo de ustedes es importante, creo que siempre, nos, bueno, de mi parte siempre se me eriza la piel cuando los, los escucho y nada, el apoyo es muy importante también de ustedes y, y ver que el fútbol femenino ha crecido muchísimo, que esperamos que ustedes son nuestro jugador número 12.